बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़ीन अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम में फॉयल रिपोर्ट के साथ में हूं आपका अपना हारून किया नहीं जनाब आज हम राहुल पिंडे की खूबसूरत मार्केट में मौजूद हैं और इस मार्केट में आज बड़ी गेमा गेमी है खरीदारों की रश लगी हुई है और आज मजा आ रहा है आज ऐसे लग रहा है कि वाकई आज ईद आ गई है और खरीदार घर से बाहर निकल आए हैं ट्रैफिक जाम है लोगों का रश है बहुत मजा आ रहा है और आज लोगों से चल के पूछेंगे कि क्या खूबसूरत दिन को इस खूबसूरत रात को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे और उनसे यह भी पूछेंगे कि खरीदारी में मजा आ रहा है या नहीं मजा आ रहा है और साथ साथ में ये भी पूछेंगे कि महंगाई में कहीं घबराए तो नहीं है आइए चल के पूछते हैं जी नाजीन मार्केट के बाहर ही हमने एक आर्टिस्ट को पकड़ लिया जी राहुल पिंडी इस्लामाबाद की एक बड़ी मारूफ आर्टिस्ट साइमा खान जी को हमने पकड़ लिया मार्केट में दाखिल होने से पहले जी सलाम वालेकुम असलम आप भी शॉपिंग के लिए आए जी बिल्कुल शॉपिंग के लिए आए हैं जी साइमा खान आई है शॉपिंग के लिए और हमने इनको पकड़ लिया है जी आ, क्या क्या खरीदा है और क्या क्या रह गया जी आपका अभी तो कुछ भी नहीं खरीदा लेकिन महंगाई बढ़ी है जी तभी तो कुछ नहीं खरीदा महंगाई इतनी है सदर गई हूँ सदर में तो इतनी महंगे महंगे सूट के मैं आपको क्या बताऊँ अब यहाँ आई हूँ कि यहाँ शायद कुछ मिले यहाँ भी वही बात आ जाती है कि इतनी महंगी वैरायटी और हम लोग तो हैं भी आर्टिस्ट आपको पता है और आम रूटीन के भी मुताबिक हमें सूट लेने पड़ते हैं गर्मी इतनी ज़्यादा है फिर शोबिस के हवाले से भी अब ईद के तीन दिन है अब ईद के तीन दिन में हमारे अगर तीन शो भी होते हैं और मुझे तीन शूज सूट चाहिए नजीम बड़ी अच्छी बात की कि तीन शो अगर हमने तीन दिनों में करने तो तीन अलग अलग सूट चाहिए क्योंकि आर्टिस्ट की मजबूरी है बिल्कुल ऐसे ही है अब इतनी हमें वही बात आ जाती है कि पेमेंट नहीं होती हमारे पास जितने महंगे हम कपड़े खरीदते हैं वही बात आ नाजीन आर्टिस्ट होना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि ईद के दिन घर के लिए कपड़े अलग बाहर दोस्तों के यहाँ जाने के लिए रिश्तेदारों के लिए अलग शो के लिए अलग लेकिन ये सारी महंगाई के बावजूद कुप्तान ने कहा है कि आपने घबराना नहीं है घबराए तो नहीं नहीं बस हालात का मुकाबला कर रहे हैं क्या करें पसीने आ गए हैं और लेकिन शॉपिंग कम्प्लीट नहीं हुई महंगाई इतनी है नाजीन पसीने आ गए हैं शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई आ, आप मुझे ये बताएं कि ईद पे कोई कौन सा कोई शाकार आ रहा है आपका अब क्या बताऊँ लाइव लाइव बैठेंगे आप ईद पे मुख्तलिफ चैनल्स पे ऐसे ही है जी नाजीन मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनको लाइव भी देखेंगे और तीन दिन ये अलग अलग चैनल्स पे बैठेंगे या एक ही चैनल पर अगर बैठेंगे तो तीन दिन अलग अलग सूट लेने पड़ेंगे तो थोड़ा सा तो घबराना पड़ेगा क्या कहते हैं अच्छा महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे हुकूमत के लिए कोई पैगाम है आप जी मेरा हुकूमत को यही पैगाम है कि एक त्यौहार का दिन है ईद जो है वो लाजमी बात है देखें दूसरे मुल्कों में अगर देखा जाए तो जब एक त्यौहार का दिन आता है चाहे वो रमज़ान है चाहे वो ईद है तो बजट कम हो जाता है ताकि अमीर गरीब बराबर की एक ही तरह का त्यौहार मनाए लेकिन ये एक वाद हमारा पाकिस्तान है कि जब कोई त्यौहार आता है तो महंगाई इतनी हो जाती है कि हर चीज़ महंगी दुगने दाम हो जाते हैं अभी रमज़ान आया है प्याज टमाटर को देख लें वो दुगने दामों बिक रहा है ईद आ रही है कपड़े दुगने दामों में है जो कि हम ले नहीं सकते बड़ी मुश्किल है मैं कहती हूँ कि हम कमा रहे हैं हमारा ये हाल है और जो लेकिन लेकिन कुप्तान ने तो कहा था कि मैं हर चीज़ सस्ती कर दूंगा ये उल्टा नहीं हो गया अभी तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा अभी तो महंगाई है जो आपके सामने ही है नाजरीन महंगाई है जो सबके सामने है लेकिन घबराना नहीं है थैंक यू शुक्रिया जी नाजरीन एक और आर्टिस्ट एक और अदाकार हमने आज यहाँ मार्केट में देखे तो हम उनके पास पहुँच गए और उनसे पूछते हैं जी अरशद खान इनका नाम है मारूफ आर्टिस्ट हैं कराची से लेकर राहुल पिंडी इस्लाम आबाद तक हर शहर में काम किया बहुत सारे टी वी सीरील में काम किया आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सलाम वालेकुम सलाम जी जी मार्केट में आ रहे हैं आप शॉपिंग के लिए क्या फील कर रहे हैं अभी तक तो अरुण साहब कुछ खरीदा नहीं है क्योंकि महंगाई इतनी है कि वो समझ नहीं आ रही क्या खरीदे क्या ना खरीदे जूते खरीदने जाओ उसका रेट डबल है कपड़े लेने जाओ उसका रेट डबल है जो चीज़ पिछले साल 2000 की थी वो आज 5000 की हो गया तो इंसान की बिल्कुल जो बेबस हो चुका है महंगाई इतनी हो गई है कि इंसान को समझ नहीं आ रही कि करें और क्या करें ईद कैसे गुजारे रमज़ान शरीफ आता है वायद पाकिस्तान का मुल्क हमारा ऐसा है कि हर मुल्क में आप देखेंगे रमज़ान में हर चीज़ सस्ती हो जाती है लेकिन पाकिस्तान में आके रमज़ान शरीफ में हर चीज़ महंगी हो जाती है अरशद खान साहब ये बताएं कि कुप्तान ने कहा है कि महंगाई आ गई है हालात ख़राब हो गए हैं डॉलर ऊपर चला गया है हर चीज़ महंगी हो गई है लेकिन आपने घबराना नहीं है क्या घबराए हैं आप देखे जी इस बारे में मैं ये बात करूंगा मुझे तो अजीब सा लगता है लोग कहते हैं देखे जी तीन साल आप सबर करें चार साल सबर करें गरीब आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं हो रहा देखे नवाज शरीफ अगर जेल में होंगे या बाहर होंगे इससे आवाम को क्या फ़ायदा है आवाम को फ़ायदा होना चाहिए ठीक है और गरीब आवाम जो है वो पिस रही है तो गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है हकूमत से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि 
जो महंगाई बढ़ती जा रही है इसमें तो गरीब बिल्कुल दबता जा रहा है आप घबराए तो नहीं जी अब घबराएं या ना घबराएं इससे क्या होता है <laughs> बड़ी अच्छी बात कीजिए उन्होंने इन्होंने कहा कि घबराएं या ना घबराएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता कप्तान साहब कुछ देखें गरीब आवाम पिस रही है गरीब आवाम को नवाज शरीफ के अंदर या बाहर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़र्क पड़ता है तो उनको रिलीफ से डीजल पेट्रोल कहाँ जा रहा है रोटी खाने के लिए नहीं मिल रही और कपड़े कहाँ से खरीदें अच्छा मुझे ये बताएँ कि पिछले साल भी उससे पिछले साल जिस तरह आपने शॉपिंग की थी क्या इसी तरह इस दफ़ा भी कर रहे हैं नहीं इस दफ़ा उस तरह शॉपिंग नहीं हो सकती देखें हम आर्टिस्ट लोग हैं आर्टिस्टों में कुछ लोग तो जो जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं उनके लिए तो चलो कोई मसला नहीं है और जो आर्टिस्ट डिपेंड ही शोबिस पे कर रहा है ठीक है और शोबिस में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है जूतों की कपड़ों की मतलब कोई भी नई रिकॉर्डिंग आती है उसके लिए आपको प्रॉप्स खरीदने पड़ते हैं नए जूस शूज़ लेने पड़ते हैं कपड़े लेने पड़ते हैं तो आप मुझे बताएं कि इतनी महंगाई में आर्टिस्ट क्या करेगा देखिए आप तो ईद के जो तीन चार दिन होते हैं इन तीन चार दिनों में कोई ना कोई शो कोई ना कोई टीवी शो कोई ना कोई स्टेज शो कहीं ना कहीं आपको होना और हर शो में आपने हर दफ़ा नए कपड़े पहन के जाना है ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम जी प्रॉब्लम तो है यही सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट रिकॉर्डिंग आ रही हैं ड्रामे आ रहे हैं स्टेज ड्रामे आ रहे हैं और उसके अलावा शो आ रहे हैं तो मैं यही सोच रहा हूं कि मैं ईद के लिए ख़रीदारी क्या करूंगा और इन शोज़ के लिए क्या ख़रीदारी करूंगा क्योंकि हर रिकॉर्डिंग पे हर ड्रामे में आपको नए से नए कपड़े लेने पड़ते हैं तो मैं यही कहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि कम से कम महंगाई को कम किया जाए खासकर जो ईद के दिन है और रमज़ान शरीफ का जैसे हमारा महीना चल रहा है इन दिनों में थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए बाकी चलो वहाँ बर्दाश्त कर रहा है करता रहेगा घबराए तो नहीं है घबराए या ना घबराएं वो दोबारा यही बात है जी नाजरीन बड़ी अच्छी बात की उन्होंने एक आर्टिस्ट होने के नाते इनके साथ बहुत सारे मसाइल हैं उन्होंने कहा कि हर ड्रामे में हर फिल्म में हर शो में अलग से कपड़े पहनने पड़ते हैं और कपड़े इतने महंगे हैं कि जो पैसे मिलते हैं वो कपड़ों पर लग जाते हैं फिर हम देखते रह जाते हैं घबराए तो नहीं आप ये भी नहीं घबराए आइए चलते हैं नाजीन आज बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे आज बड़ा रश है और इस रश में बड़ा मज़ा आ रहा है लोग ख़रीदारी करने के लिए सड़कों पे मौजूद हैं हम जाएंगे इस गली में भी देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है शॉपिंग हो रही है जनाब आए मेरे साथ नाजीन ये हम सस्ते बाज़ार में आ गए हैं यहाँ पे भी लोगों से पूछेंगे कि क्या वो ख़रीदारी कर रहे हैं जी नाजीन हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ महंगाई हुई है इस दफ़ा या लोगों ने बातें बनाई हुई हैं जी क्या कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी खैर आपको तो बेहतर मालूम है कि इस वक्त महंगाई का दौर कैसा चल रहा है और महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया अगर महंगाई नहीं होती तो हम यहाँ मतलब है कि इस दुकान पे ना होते हम किसी अच्छी और शॉप पे होते तो अपनी महंगाई को मतलब है अपने इस फेदपोशी को छुपाने के लिए हम ये मतलब है देख रहे हैं आप कि यहाँ आए हैं राजा साहब के पास कोई पेंटे वेंटे देखने के लिए ईद का मौका है अगर महंगाई नहीं होती तो हम मतलब है नई शॉप पर जाते बड़ी शॉप पर जाते कोई डेकर की पेंट वगैरह लेते कोई और अच्छे कपड़े लेते तो ये आपके सामने है तो आप बाहर के हालात मतलब जा कर देखेंगे कैसे हैं हमारे यहाँ मतलब है लोगों ने तो मतलब है कि इतना बुरा हाल कर दिया है और पता नहीं इसको कौन उठा के ले आया यहाँ पे बैठा दिया है कि बेड़ा गर्क कर दिया पूरे पाकिस्तान का और अभी मज़ीद आगे मतलब है कि आफ्टर टू एंड थ्री डे मतलब आप देख लीजिएगा कि इस मुल्क का हाल क्या होगा जबकि नौ रुपये मज़ीद मतलब है आपका पेट्रोल महंगा हो रहा है जी नाजीन बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि कल परसों यकम है और नौ से दस रुपये तक भी और आठ रुपये की वैसे बात है नौ भी बढ़ सकता है पेट्रोल और महंगा होगा और बड़ा मज़ा आएगा लेकिन कप्तान साहब कह रहे हैं कि जी आप लोगों ने घबराना नहीं है ये आ, आम सी बात है होता रहता है थोड़े दिन है आप घबराए तो नहीं नहीं इसलिए हम हम तो नहीं घबराते इमरान खान साहब खुद घबराए हुए हैं क्योंकि तो इतने झूठ बोल चुके हैं आवाम से कि कदम कदम पे झूठ है इनसे कुछ भी नहीं होगा और ये झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं नाजीन बड़ी अच्छी बात इन्होंने की उन्होंने कहा जी कि हम तो नहीं घबराए लेकिन कप्तान साहब घबराए हुए हैं कप्तान साहब आवाम पूछ रही है अगर इजाज़त हो तो थोड़ा सा अभी हम घबरा लें अभी नौ रुपये और बढ़ाएँगे ईद सर पर है खाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप कह रहे हैं घबराएँ नहीं इजाज़त हो तो थोड़ा सा घबरा लें थैंक यू
जी नाजीन हमारे साथ एक और साहब मौजूद है इनसे पूछेंगे कि क्या महंगाई हो गई है या लोगों ने बातें बनाई हुई क्या कहते हैं महंगाई हो गई है हाँ महंगाई तो हो गई है क्योंकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी साल भी इतनी महंगाई नहीं हुई तो ये है कि पहले हम लोन पे चाह रहे थे तो अब यह है कि अब लोन इसने तो लिया है लेकिन इतना नहीं लिया कि पे बैक करेगा अपने पीरियड में ही अब आपका क्या ख्याल है कि महंगाई जो है ये लोन की वजह से हो गई है या डॉलर के ऊपर चले जाने से वजह से हो गई है या कोई और वजह हाँ वो तो आलमी मंडी में ही अब देख लें कि महंगा हुआ है पेट्रोल भी, भी उधर से ही महंगा हुआ है ओगरा भी अभी नौ रुपये की दोबारों ने सिफारिश पेश की है लेकिन देखिए अभी तो आलमी मंडी में तो नौ रुपये महंगा नहीं हुआ लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में पिछली दफ़ा भी आठ रुपये बढ़ गया जो कि दुनिया में चार डॉलर कम हो गया तो यहाँ बढ़ गया ये क्या वजह फिर आप कहेंगे कि घबराना नहीं है उपतान ने कहा घबराना नहीं आपका क्या हाँ अभी तक हम नहीं घबराए क्योंकि अभी तो चल रहा है तो लेकिन ये है कि उसने उम्मीद दी है नहीं आपका क्या ख्याल है कि मार्केट में अभी स, इस जो ये वाला वीक मान चल रहा है इसमें पेट्रोल महंगा हुआ नहीं अभी तो नहीं आज समरी पेश हुई है आज रात से पता लगेगा लेकिन आर्मी मंडी में तो महंगा नहीं हुआ पाकिस्तान में क्यों ये फिर उसके प्रेशर है अब जी प्रेशर भी है लेकिन कुप्तान ने कहा आप घबराए नहीं घबराए तो नहीं नहीं अभी तक नहीं लेकिन जब घबराना हुआ तो कुप्तान से एक दफ़ा पूछना जरूर है कि मेरे कुप्तान इजाज़त हो तो थोड़ा सा घबरा लें हाँ ये तो बात है कप्तान से पूछना पड़ेगा घबरा लेंगे नहीं अभी घबराएँ बाकी ये है कि बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी बर्दाश्त करें थोड़ा जी नाजीन बड़ी अच्छी बात है उन्होंने की कि थोड़ा सा बर्दाश्त करें डॉलर महंगा हो गया है आलमी मंडी में पेट्रोल पता नहीं महंगा हुआ या नहीं लेकिन हमारे यहाँ हो रहा है और ईद सर पे है पेट्रोल का बम फटेगा समझ आ जाएगी लेकिन आपने घबराना नहीं है घबराने से पहले एक दफ़ा पूछ जरूर लीजिएगा कि मेरे गुप्ता ने जादू तो थोड़ा सा घबरा लें जी नाजीन आप देख रहे थे एफ आई आर रिपोर्ट हरून कियानी के साथ और आज हमने लोगों से पूछा कि क्या वो घबराए हुए तो नहीं हैं और लोगों ने क्या कहा आपने खुद सुन लिया जनाब कुछ घबराए हुए थे कुछ नहीं घबराए हुए थे और पेट्रोल क्योंकि मज़ीद महंगा हो रहा है तो अब तो थोड़ा सा घबराना पड़ेगा और हाँ अगर आपको हमारे हमारा ये काम हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और और हाँ ये घंटी वाला बटन तो लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी नई से नई रिपोर्ट आप तक पहुँच सके देखते रहिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम एफ आई आर रिपोर्ट अब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है आ, कल किसी नई मार्केट में फिर हाजिर होंगे किसी खूबसूरत लोगों के साथ जी नाजरीन अब हम चाहेंगे आपसे इजाज़त और हमारे डायरेक्टर चौधरी असलम साहब कैमरा मैन जमन अली के साथ मैं हूँ आपका अपना हारून कियानी राहुल पिंडी रोज नामा एफ आई आर हक सच की आवाज वफाकी दारकूमत का कसीर उलशाद मकबूल उर्दू अखबार कौमी और बैन अवी हालात व वाक़ात का आयना चुन के मैदान से शोबिस की दुनिया तक की खबर वफाकी दारकूमत की आवाज़ रोज नामा एफ आई आर एफ आई आर एफ आई आर